7 euros, on se retrouve pour l'épisode 7 du Let's Play d'XCOM. Donc euh, voilà, on va directement aller voir où en sont nos recherches. Donc on est à deux jours de l'électroflux. Après on pourra enfin commencer les autopsies qui nous permettront d'avoir les... des renseignements. La production, ben là je n'ai rien construit, j'ai toujours pas le... Mais non, comme je disais, j'ai toujours pas l'électroflux. Le... Donc euh, voilà... Les excavations se, con se, se font, le laboratoire se construit dans 10 jours, et voilà. Donc, on va directement lancer ben, la surveillance, hein, parce que l'électroflux va se débloquer, à ce moment-là, je, je pourrais le construire, voilà. Nouvelle recherche. Ok. Oui, je sais. On va directement commencer les, les autopsies, je regarde un petit peu au niveau des jours, oui, vous voyez, fragment d'armement, ça, voilà, navigation... Ça, j'ai pas encore ce qu'il faut de toute façon pour le chercher. Carapace, ça va me renforcer mes trucs, mais bon. On va directement commencer avec le sectoïde. Ça va prendre 6 jours. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en autopsiant le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes, qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Voilà, donc la bestiole bien sympa. On va directement commencer la production de l'électroflux. Il m'en faut qu'un, oui. Ça va me prendre combien de temps Je vais même pas regarder. Est-ce qu'il est déjà construit On dirait bien. Donc, caserne, liste des soldats. Alors, autant prendre en fait un... Comment dire, un soldat qui a une grosse... Euh... <rire> Attention à ce que je vais dire. Qui a un gros PV. Pour justement, vu que c'est le, le fait que ça va être la personne la plus proche de l'extraterrestre. Mais il faut quand même que ce soit quelqu'un d'assez... Assez fort. Donc évidemment, je ne sais pas si vous vous en rappelez le... Le soldat que nous avons trouvé grâce au DLC. Voilà. On va juste lui... On va y arriver. Donc lui, je n'ai pas le droit de le personnaliser. C'est un personnage tout créé, donc je n'ai pas le droit d'y toucher. On ne peut même pas changer son apparence, ni la couleur de son équipement. Ses aptitudes, bon, on les connaît. Voilà. Donc il a l'électroflux sur lui, donc ça veut dire que pour le prochain, il va être là, de toute façon, pour la prochaine mission. Mon gars, j'ai oublié ce que ça faisait. Oui, c'est juste, j'avais déployé un autre... Ah, attendez, j'ai peut-être dit une connerie. Ah non, j'ai un troisième vaisseau, autant pour moi, j'étais plus sûr. Ok. Donc. Pouf. Oups, pardon. Un clic de trop. Surveiller l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on va choper Rapport du conseil. Ben voilà. Donc, on va directement lancer le rapport du conseil. Ça se fait une fois par an. Mm -hmm. Voilà ce qui se passe. Donc euh, maintenant la, le rapport mensuel donc, de mars 2015. J'avais dit annuel moi. Mais non, c'est mensuel. Ok. Donc euh, mission du conseil terminée, mais une ovni abattue 1, enlèvement stoppé 2, satellite lancé 1, projet de recherche terminé 3 et ovni pillé 1. Voilà ma récompense mensuelle en plus, mon rang A et les différentes euh, dire, zones de, de panique. Donc on sait bien que j'aimerais bien déployer. Un satellite en France, par exemple, j'en déploie là. Et voilà. Donc, on voit que l'excavation, je vais y arriver, est terminée. On finit l'autopsie du sectoïde. Nouvelle recherche. Donc, hop, voilà. Voilà, donc ça me permet en fait d'avoir une acquisition vis satellite visée, fabrication possible. Voilà, grâce au fait que j'ai. Euh, que j'ai analysé les sectoïdes, voilà ce que j'ai débloqué. Autopsie de l'allumette, c'est parti. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers examens, les extraterrestres auraient considérablement modifié sa structure génétique afin de lui donner une apparence humaine. Cependant, on remarque assez rapidement qu'il semble avoir eu du mal à altérer ses yeux, qui ont toujours un aspect reptilien. Mmh. Voilà, donc c'est parti pour l'autopsie. En attendant, on continue. Le laboratoire se termine dans 3 jours. Voilà, on a découvert un ovni qui a atterri. 
Donc lui, il faudra même pas... Ah, c'est peut-être bien. Envoyer le mercu... Ah, non. On envoie le mercure, donc on y va tout de suite. Donc cet espace en Allemagne, c'est un petit éclaireur. Et voilà. On envoie le mercure. Donc ce qui serait bien, ici, vu que c'est quand même un petit éclaireur, ce sera pas forcément difficile, ce serait d'utiliser, en fait, au moins une nouvelle recrue. On va utiliser le grec ici. Voilà. Et il me faut absolument, par contre... Euh, donc le sniper, le grenadier, j'en ai... Il me le faut lui parce qu'il a l'électroflux. Voilà, on lance la mission. Donc le fait de visiter des ovnis, en fait, ça nous permet de les piller et de, de revendre ou d'utiliser ce qu'on a trouvé. Commencer l'attaque. Ils sont déjà morts. Parce qu'en fait, c'est ça que je vous disais expliquer. Si je n'utilise que, euh, que les hommes que j'ai formés, le jour où j'en perds un, ben, je dois former une recrue alors que je serai beaucoup plus loin dans le jeu, ce qui peut être plus dangereux. Donc là, on va déjà envoyer mon grenadier qui, est le, qui a la plus grande euh, comment dire, force, plus grande défense. On va l'envoyer jusqu'ici pour qu'il voit un petit peu ce qui se passe au loin. Il envoie déjà un, d'après ce que j'ai cru voir. De toute façon, je ne peux plus sélectionner. Le sniper, de toute façon, je ne pourrai plus le bouger. Maintenant, je m'en souviens après. Donc on va directement l'envoyer ici. Alors, ça c'est notre, euh, notre grec, le nouveau. Euh, on va prendre un petit risque. De toute façon, je ne sais pas encore ce qu'il peut, qu peut donner sur le terrain. Donc je l'envoie ici. J'en ai repéré trois. Et enfin, on va garder notre soutien en arrière, mais pas trop loin non plus. De bon, toute façon, j'ai trop avancé dès le début. Donc voilà. À leur tour, ils vont sûrement nous tirer dessus, évidemment. Donc le truc en fait avec l'électroflux, vous allez voir, je vais vous montrer le champ d'action, c'est assez léger. Il va tirer sur le grec justement. Donc la française a été blessée au, lors de la mission précédente, hein, si je me souviens bien. Raté, décidément, j'ai un, euh, une nouvelle recrue et essayez de me la tuer. Hein. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'électroflux, vous voyez voilà, ça doit être dans cette zone-là, absolument. Le truc, c'est que là, j'y arriverai pas. Donc, on va avancer jusqu'ici. Je vais essayer d'en dégommer un. J'aurais pas dû faire ça parce que c'était idiot. J'aurais dû essayer de tuer l'autre. Cargo ici, ben, on va le rendre jusqu'ici. Mais lui, on va le mettre en vigilance. Et Morrison, que nous avons là. Ce serait bien que est... ça nous ferait d'une pierre deux coups. Ce serait tuer celui-là du premier coup. Ouais, normalement c'est bon. Voilà. Donc là j'en tue deux. Ça c'est nickel. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est se rapprocher de ce camp là. Sans, euh, sans pour autant euh, mourir. Mais comme un imbécile j'ai été mettre la vigilance sur un de mes persos. Qui risquerait de le flinguer au prochain tour. Donc là. Ah merde. Voilà, donc ça c'est encore des nouveaux. Pas plus mal que ce soit eux qui bougent en premier. Ok. Bon, ils sont là maintenant. Le plus dur maintenant ça va être de se rapprocher de ce con là. Note que si je me mets là j'arrive à le... Mais je risquerais de le perdre putain. Euh, c'est pas grave, on va tenter le coup. Le truc ça va être de les buter après. Voilà, hop. Étourdissement. Ok. Il l'a eu. Donc voilà, celui-là est... est capturé, vivant. C'était le but de ma mission. Maintenant, le but, <rire> ça va être de dégommer ces cons-là qui restent. Avant le prochain tour, sinon, il y en a un qui va passer un mauvais moment.
Elle va le rater. Elle l'a touché, mais elle l'a pas tué. Mmh. Notre recrue. On va essayer autrement. Est-ce qu'il peut tirer jusque là Non. La grenade ne le touchera pas. <rire> T'as plus de chance de tuer celui-là. Il va le rater. Il l'a raté. Ok. Bon, maintenant, en fait, le truc, c'est que... Euh, donc, euh, j'ai oublié son prénom. Est en danger. Ma première vue ne le vise pas. Par contre, ma recrue est dans la merde. Oh, ça, j'aime pas quand ils font ça. Parce qu'ils peuvent atterrir n'importe où derrière toi. C'est le cas, d'ailleurs. Tiens, j'ai jamais essayé si j'essayais de le capturer ou pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais J'essaye Allez. Ouais, non, on laisse tomber. Je vais pas la, je vais pas la voir. Voilà. Ça, c'est mort. Et le sniper qui restait derrière. Bang Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on a notre... Euh, notre extraterrestre qu'on devait tuer. Lui, euh, il va se faire peut-être soigner. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Hop. Et voilà. Comme dans la vraie vie, un coup de spray et ça va mieux. Voilà, donc on va rester en vigilance maintenant, ne serait-ce que pour un tour, pour qu'ils soient plus ou moins tous au même niveau. Attention, celui-là n'est pas du tout protégé. Ici, bah c'est tout bon, ils n'ont pas bougé. Bon, on va avancer un peu plus prudemment maintenant. On va rapprocher le sniper également pour, euh, pour avoir toujours un, un appui. Parce que là, il est beaucoup trop loin pour pouvoir réellement être efficace. Je vais devoir rentrer. Oh merde, ça va se faire sur deux tours. Ok. La recrue ici qui est soignée et se met en vigilance. Suivi du médecin, mais pas trop découvert. En vigilance également. Et c'est au tour de l'ennemi. Bon. Ben, je vais faire courir mon grenadier jusque là-bas. De toute façon, lui, il est plus proche. Il est plus fort de près. Et ma recrue va rester un petit peu en appui. Euh... Elle va pas servir à grand chose là. Et le truc c'est que si je la fais courir, elle va voir l'intérieur. Si jamais il y en a un, je suis découvert. Il risquerait de se faire descendre. Bah, écoute, on va le mettre là. Pour l'instant en tout cas. Voilà, le truc en fait c'est que si on veut euh, pouvoir les étudier, il ne faut pas qu'ils soient détruits, évidemment. Et notre médecin qu'on va taper là-bas. Ce qui aurait été top, c'est d'avoir une meilleure couverture pour mon sniper. Tant pis. Je prends le risque. Pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Oh là, pourquoi est-ce qu'il me montre la caméra ici Il me fait peur lui parfois. J'ai du bruit qui vient de là-bas. On va mettre... Bon, c'est qui que je guide, là Voilà, c'est lui. Donc, il va courir jusque... Oh, c'est dur à voir, hein, ici. Je sais pas de quel côté je courirai le mieux. Il ne voit toujours rien. Ok. Je cherche la touche pour pivoter la caméra, mais je ne la trouve pas, sérieux. C'est pas lui que je voulais. Hop là... Ok, donc là c'est le fameux commandant du vaisseau. Il semblait que j'avais déclenché la vigilance. Ah oui, non, maintenant il est découvert lui. Lui, il ne le voit pas, lui non plus. Oui, d'accord, pourquoi tu vas me laisser jouer avec cela J'en sais rien. Je sais pas. Il veut pas. Bon. Oh putain, là ça va être la merde par contre. Bon, ça devient dangereux. On sait que le... 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 Bon, allez, tu en as au moins. Non, trop simple. 
Ah mais c'est la, la recrue. Bon, lui. Elle, plutôt. Ce serait débile de faire ça. Voilà. Raté, évidemment. Il y a l'arme dans le chemin. J'ai quand même 61% de chance de le toucher. Hein. Bon. Là, par contre, je pense que je vais me faire mal. Sincèrement, je vais me faire mal. J'ai assez mal joué sur ce coup-là, parce que je m'attendais pas à en voir là-bas. Et merde, ça, ça fait très très mal, par contre, pour mon sniper. Et vigilance pour lui. Je l'avais presque oublié, celui-là. Ouf, il le rate. Ça vraiment pas passé loin. Ok, donc pour eux, c'est bon. Ouais, c'est bon, je peux rejouer avec tout le monde. Donc, elle, avant de mourir. Oh, putain. Bon, toi, déjà. Quoi, il voit pas l'autre, quoi. Ah, la merde. Comment je pourrais bien faire Lui, il le voit, mais il y a peu de chance qu'il le tue. C'est ça, le truc. Et c'est mon, mon médecin qui serait vachement mieux ici. Je parie qu'il est trop loin. Je vais pas faire attention. Il est trop loin. Fais chier, putain. Recharge, ça va faire très mal le coup suivant, je le sens. Alors toi, si tu veux juste avoir de la chance, tu le butes lui, quoi. Bah ben non, trop simple. Si je me mets là, je suis à découvert pour l'autre Gus. Qui va juste me one-shot si je fais le con. J'ai quand même eu le chef. Par contre, maintenant, on va avoir très mal. C'est une sonde de sectoïde, mais... Déjà, mon sniper est très mal en point, ce qui me fout un peu dans la merde. Heureusement, j'en ai deux, on va dire, mais bon, c'est un peu râlant de perdre un homme. Et voilà, je l'avais dit, elle est morte. Donc, on a perdu Morrison définitivement. C'est pas le top, mais tant pis. Qu'est-ce que je fous, moi, aujourd'hui Bon, il avait plus de balles. Voilà. Ok. Donc on peut voir quand même que les sectoïdes ont fait des dégâts. Hein. Je m'attendais pas à ça. Il se reprend un petit truc en plus. Heureusement qu'il vise assez mal. Je pensais pouvoir les voir en me déplaçant, c'était pas le cas. Évidemment, t'es beaucoup trop loin pour toucher l'autre, évidemment. Ouais. Voilà. Un de plus. Lui, il a plus de balles, mais peut-être qu'en se rapprochant, je vais pouvoir tirer une petite grenade. J'espère. Je le toucherai pas, on peut essayer, mais bon, je le toucherai pas. Non, je l'ai pas eu, mais j'ai fait sauter son couvert. Par contre, du coup, je suis tout prêt. Et là, il a fait le con. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Tant mieux pour moi, vous allez me dire. Et merde, il met la vigilance. Je le sais, je le vois. Et je bouge. Heureusement, il me rate. <rire> voilà. Ça, c'est fait. Donc, je perds un soldat. Et là, c'est un sniper. Heureusement, j'en ai encore un. Par contre, euh, du coup, le, le, la recrue n'est pas décédée. Donc, elle va gagner du niveau. Vous 
vous voyez la moindre petite bêtise, la moindre petite le petit oubli, le, le petite, euh, petite déconcentration, et hop, j'ai un mort. Alors... Donc Farouk est au grade de Major. Ah oui, donc plutôt que de les... Peuvent réanimer les soldats en état critique avec 33% de leur santé max au lieu de les stabiliser. Voilà, on va prendre ça vu que c'est censé être le médecin du groupe. Et donc lui c'est un sapeur, un nouveau sapeur. Bah, bon, c'était pas ce que je voulais mais c'est pas grave. Voilà, donc, okay. j'ai chopé la source d'énergie OVNI qui va me permettre de faire des recherches, l'interrogatoire de sectoïdes, évidemment, l'autopsie du planeur qu'on a chopé tantôt, le pistolet plasmique, 5 cadavres de sectoïdes, 3 cadavres de planeur, 1 sectoïde captif, et tout ça, bah, c'est des choses que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais montrer Je ne sais plus. Ah oui, oui, voilà, dans la salle de surveillance, le marché gris. Vous voyez, tout ça, je peux les vendre. Et certaines choses... Tout ça, j'ai pas fait les recherches encore. Non, mais en première vue, je n'ai rien qui me permet de le faire. Mais des fois, en fait, on récupère des, des, des morceaux d'ordinateur de vol qui ne servent plus à rien et qui peuvent être vendus. Voilà. Recherche. Donc là, j'étais occupé à l'autopsie de l'allumette, mais c'est clair que... L'interrogatoire du sectoïde est plus important. Donc on va directement commencer l'interrogatoire maintenant. Et voilà. C'est parti pour l'interrogatoire. Je regarde un petit peu ce qu'il y a à construire. Terminaux de liaison. C'est là que je les construirai, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Euh, par contre, je ne sais plus ce qu'on avait décidé pour... Enfin, je ne sais plus ce que j'avais dit pour ce qui était des... des générateurs. Donc j'avais dit laboratoire ici, terminal de liaison ici. J'opère un à cause de la... Non, oh, ça va être jouable. Je réfléchirai à ça après. Je vais quand même construire un générateur ici. Parce que de toute façon, j'en aurai besoin. Et voilà donc qui termine l'épisode 7 d'XCOM, le Let's Play. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Moi en tout cas, j'adore ce jeu, donc euh, c'est un plaisir. Et on se retrouvera très très bientôt, j'espère, parce qu'en ce moment, comme je vous expliquais, pour les vacances, c'est pas le top, je suis rarement tout seul à la maison. Et donc voilà, Donc je vous souhaite une excellente journée, matinée et soirée, et je vous dis à très bientôt, salut les gars